Bienvenido a mi canal. Zeynep y Ceylan son atacados por orden de Niat Martén. Lo llevan al hospital. El estado de Zeynep es muy grave, existe riesgo de muerte. Rdvan Leto sabe muy bien que Niat Martén es la única razón de lo que le pasó a su hija. La situación de Zeynep deleita a Tamer. Dicen que si así ya estuviera viva, estaría muy contenta con la situación de Zeynep. El tío Dervis le da a Osman la noticia de la muerte de Ceylan. El único consuelo de Osman es que Ceylan murió mientras intentaba proteger a Zeynep. La dama de honor se culpa por lo que le pasó a su hija. Alil Ibrahim abraza a Nedime y le dice que Zeynep estará bien. Rdvan, que recibió la noticia sobre Zeynep, también va al hospital. Le pregunta a Alil cómo está su hija. Khalil dice, su hija está muerta, mi esposa está viva. Pero mucha gente resultará herida por lo que le pasó. Alil Ibrahim ordena que lleven a Akan con su padre. Dabut dice que llevará a Akan con su padre. Akan conoce la ubicación de los depósitos de armas. Intenta averiguar la ubicación de los depósitos de armas gracias a Akan. Dice que si cuenta sobre el alijo de armas, se lo darán a su padre. Los hombres de Leto les dicen a las mujeres que no interfieran más en sus asuntos. La cirugía de Zeynep salió bien y su vida está fuera de peligro. Pero el doctor dice que Zeynep nunca volverá a ser madre. Depende de Fikret contarle esta noticia a Alil Ibrahim. Nedime y Irvan continúan peleando y culpándose mutuamente por lo que le pasó a Zeynep. Alil Ibrahim toma las armas y asalta la casa de Niat Martén. Alil Ibrahim mata uno por uno a los hombres de Niat Martén. Dabut y Sota traen a Akan. Cuando Akan ve a Alil frente a él, se da cuenta de que ha llegado su fin. Alil decapita a Akan con la espada de Niat Martén. Niat Martén es llamado por el mayor Mehnun. Niat se sorprende al ver los cadáveres alrededor de su casa. Pero la vista más impactante es la de Akan con la cabeza separada del cuerpo en la bolsa para cadáveres. Él identifica el cuerpo. Zeynep abre los ojos. Ve que Alil, que le aprieta la mano con fuerza, está muy triste. Te pregunta por qué estás triste. Alil Ibrahim no puede soportar ver a Zeynep en esta situación. Alil Ibrahim se entera de que Zeynep no puede ser madre. ¿Cómo podía Zeynep decir que no tendría hijos cuando quería tener muchos hijos? Mefnun se enoja con Ouz y se pregunta por qué no denunció a Alil Ibrahim. Mefnun dice que Alil Ibrahim nunca evitó las cámaras, por lo que borró las imágenes. Desearía haber hecho hablar a Akan mientras lo atrapaba. No Alil Ibrahim, sino Dabut, se enteró de la ubicación de los depósitos de armas. Dabut comparte esta información con Alil Ibrahim. Nedime llora constantemente delante de Zeynep. Zeynep dice que todo ha terminado y que ahora criará a sus hijos. Nedime llora más porque sabe que Zeynep no puede ser madre. Zeynep no puede entender la situación de su madre. A Niat Martén no le quedan herederos. Tamer quiere estar junto a Niat Martén y convertirse en su hombre número uno. Niat Martén sabe muy bien que no se puede luchar cara a cara contra Alil Ibrahim. Alguien lleno de rencor y odio actuará como espía y sicario para ellos. Este no es otro que Tamer. Tamer se siente en deuda con él por matar al asesino de su madre. Tamer dice que quiere trabajar con Niat Martén. Niat Martén dice que será su heredero si mata a Fikret. Tamer dice, Fikret Leto está muerto. Aise le dice a Zeynep que ya no puede ser madre. Lo que escuchó entristece mucho a Zeynep. Zeynep quería saber esta noticia de su marido. Zeynep sale del hospital y regresan a casa. Zeynep le pide que lo comparta con ella cuando suceda algo. Alil Ibrahim no entiende de qué habla Zeynep. Alil Ibrahim dice que tiene mucho de qué hablar con ella, pero que se lo contará cuando llegue el momento. A Fikret también le resulta sospechoso que la solicitud de divorcio de Aise fuera tan fácil. Leila le dice a Fikir que Aise empezó a salir con un hombre. Fikret acude inmediatamente a Aise y le dice que todavía están casados y le pide que sea inteligente. Fikret dice que no puede casarse aunque se divorcien. Zeynep quiere dejar a Alil Ibrahim porque ya no puede ser madre. Porque Alil Ibrahim quiere ser padre. Zeynep no quiere hacerle esto. Mefnun le pregunta a Alil Ibrahim por qué lo mató sin obtener información de Akan Martén. Pero Alil dice que conoció la ubicación de las armas de Niat Martén. Pero Mefnun dice que no le dirá nada al mayor. 
Cicret va a la casa de Volcán, donde se reúne a Ise, y quiere pedir una cuenta y arreglar las cosas. Volcán ya escapó. Cuando Cicret deja a Ise, Tamer lo sigue. Tamer aprieta el gatillo para dispararle a Cicret. Tunkai quiere proteger a su hermano y salta delante del arma. Muere Tunkai. Alil Ibrahim busca a Zeynep por todas partes. Zeynep encontró la habitación donde se esconden los secretos de Alil. Comercio de veneno blanco, comercio de armas, letos, martens, etc. Zeynep dice que no puede reconocer a su marido y no quiere hablar. Alil no quiere hablar con Ibrahim y va a la casa de su madre. Zeynep encontró una excusa válida para romper con Alil Ibrahim, tipo. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar las notificaciones. Adiós.